Hello students, how are you? I'm fine. I hope you are also fine. Okay? At first, we do something. That is, we count. We count some colorful pens. Okay? Let's count. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. We can count 16. Now I want to add another pen that is 17. Please repeat after me. 17. Again 17. 17. 17. Good. 18. 18. 18, 18, okay, another one, then 19, 19, 19, again, 19, 19, good, so our numbers are 17, 18 and 19, okay, Today we will learn 17, 18 and 19. Dear students, please look at the picture. What is it? Int. Yes. Let's count the int. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay? The ends are, how many ends are there? There are 17 ends. Okay? 17. How many ends are there? There are 17 ends. Okay? 17. How many ends? 17 ends. How many ends? 17 ends. Okay, good. Now, do you know this? Yes, you know. It's egg. It's egg. Let's count the eggs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay? 18. How many eggs? 18 eggs. 
How many eggs? 18 eggs. How many eggs are there? There are 18 eggs. Okay, 18. Now, the colorful things. And I know you all love it. What is it? Kite. Kite. Yes. Let's count the kites. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. Nineteen. How many kites are there? There are nineteen kites. How many kites are there? There are nineteen kites. Nineteen. Nineteen. Very good. Let's count another thing. That is ball. I have so many colorful balls. Okay. Please. Look. One. Two. Three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. 17. How many balls? 17 balls. Okay, how many balls? 17 balls. Now, I'm going to write 17. You know how to write 1? Yes. One. And also, you know how to write seven. What is it? Seventeen. What is it? Seventeen. Okay, I write again. One. Seven, seventeen. One, seven. Seventeen. Okay, let's count the ball again. Amra ekhane ki kore chila mone achhe tomader? Yes, we count seventeen balls. Ebar ami. One ball at Kochi. Seventeen balls. One. Eighteen. Eighteen. How many balls are there? There are eighteen balls. How many balls are there? There are eighteen balls. Eighteen. Eighteen. Now you know how to write one and how to write eight. Okay? One, eight, eighteen. One, eight, eighteen. One, eight, eighteen. Eighteen. Okay. 17, 18. Let's count the ball again. So, what is the ball count? 18 balls. 18 balls. What is the ball count? 18 balls. How many balls are there? 18 balls. Now, I am going to add another ball. That is, now, 19 balls. 19. 19, 19, 
How many balls are there? 19 balls. How many balls are there? 19 balls. 19. Very good. You know how to write 1 and how to write 9. Okay? One, nine, nineteen. One, nine, nineteen. One, nine, nineteen. তোমরা কি একটা বিষয় লক্ষ্য করেছো আমি যখন 17 18 এবং 19 লিখেছি আমি কি করেছি 1 2 এন্ড 3 এই তিনটা লাইনের ভিতরে লেখাগুলো লেখার চেষ্টা করেছি তাই না তোমাদেরকেও ঠিক একই ভাবে লিখতে হবে আমরা যখন খাতায় লিখব তখন আমরা 1 2 এবং 3 এই তিনটা লাইন মেইনটেইন করব তো তোমরা দেখে নিলে আমরা খাতায় কিভাবে লিখব তাই না চলো এবার Number গুলোকে কিভাবে সুন্দর করে লিখতে হয় সেজন্য আমরা কি করব আমরা বইয়ে যে ডটস গুলো আছে সেগুলো জয়েন করব এবং 17 18 এবং 19 লেখা প্র্যাকটিস করব ওকে চলো দেখি চলো তাহলে আমরা এবার এই ডট গুলোকে জয়েন করে কিভাবে সুন্দর করে 17 লিখতে হয় সেটা একটু প্র্যাকটিস করি ওকে পেন্সিল নিয়ে তোমাদের বইয়ে তোমরা প্র্যাকটিস করো ঠিক এইভাবে one seven seventeen okay then one eight eighteen one Nine, nineteen, okay, seventeen, eighteen, and nineteen. Okay, students, now what you do? You have to do this, okay? You have to write seventeen, 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 seventeen. 17, 17, and 17. And then 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. And then 19. 19, 19, 19, 19, 19, 19. Now, please take your book. Look at this thing. At first, you have to count. And then, you have to circle. I'm going to show you. Okay? 1, 8. That means 18. 1, 8. 8, 18. Let's count. Bats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, you have to circle 18 bats, 18 bats. How? Please look. Okay, you have to circle this. So, you have to count the cups and you have to count the flowers and then circle it. Okay? For this, I'm giving you one minute.
Okay, I know you have done it. And I'm going to show you the result. Please match it with you. Okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. Our number is nineteen. Cups are nineteen. So circle like this. Okay, let's count the flowers. The number is 17. So we have to count 17 flowers. Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, we are going to circle it. Our number is 17. So, we circle 17 flowers. Okay? I hope your answer is correct. Okay? If not, please, mon kharap kora jabe na. Abar amra count kurbo, abar shikbo. Okay, dear students, today, we have learned how to count 17, 18, and 19, and how to write 17, 18, and 19. And of course, when we practice the shapes, that is 17, 18, and 19, correctly, okay, when we join the dots. Now, I'm giving you the homework. Please take your notebook. Okay, students, now it's time for your homework. Homework is 17, 18, 19. 17, 18, 19. Lekha shomoy, obushui. আমরা যেভাবে আগে ডট গুলো জয়েন করেছিলাম সেটা মাথায় নিয়ে প্রবাহ ঠিক রেখে লিখবে এবং প্রয়োজনে আরেকটি কাজ করতে পারো তোমরা পেন্সিল ব্যবহার করে বইয়ে আরেকবার প্র্যাকটিস করে নিতে পারো ওকে এবং যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে 17 18 এবং 19 পুরো পৃষ্ঠা ভরে লিখতে হবে এবং যখন স্কুল খোলা হবে তখন তা তোমাদের শ্রেণী শিক্ষককে দেখাবে অবশ্যই তারিখ দিতে ভুল করবে না आज के मोता हमारे क्लास एक नई शेष होती है। गुड बाय। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো তাই না আজকে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর গণিত বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করব তো গত পাঠে আমরা কি করেছিলাম একটু মনে করো তো দেখি বন্ধুরা হ্যাঁ ঠিক বলেছো নয়ের গুণের নামতাটা কিন্তু আমরা মনে করেছিলাম আমরা কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে একদম 10 এর ঘর পর্যন্ত গুণের নামতা শিখে এসেছি তাই না হ্যাঁ ঠিক বলেছো কিন্তু গত পাঠেও কিন্তু আমরা নয়ের গুণের নামতাটা আমাদের মনে আছে কিনা আমরা কিন্তু এটা দেখেছি আজকে আমরা কিন্তু 13 এর গুণের নামতা শিখব দেখো কত সহজে এটা আমরা করতে পারি তো 13 কত দিয়ে হয় একটু চিন্তা করো 13 কততে হবে 10 আর 3 হ্যাঁ ঠিক বলেছো তাহলে দেখো আমি তোমাদের জন্য এখানে একটা জিনিস নিয়ে এসেছি কি এটা হ্যাঁ তোমরা সবাই চেনো এটা হচ্ছে কলমের পাতা দেখো তো এখানে কয়টা কলম আছে একটু গুনে নাও 1 2 3 
चार पाँच छत आठ नय दस ताल पताा कयटी कलम आ हाँ ठीक दस टी तेल क्या दस ट बिल हो गल तेर होते कयटी लागे ठीक और तीन टी लगे देखिए और तीन टी कलम नहीं आस देखो क्योंकि और तीन टी कलम नहीं हमें दस और तीन तुम्हारा देखते तीन टी कलम हाँ तो दस और तीन एक साथ कर ले कत हो बंधुरा तर देखो एखे हमारे हाथ आज कि तर एक बार तेल तर एक बारे तर चलो तर नहीं आस देखो दस और हमारे आो आ तीन तेल दस और तीन ही कत हलो तर तेल ये गल कमारे तर ते तर एक बारे तर तर दुई बारे छब्बीस तैना एक तो हाथे जो कर देखो तो छब्बीस हलो कि ना हाँ ठीक तर और तर जो कर दी क छब्बीस हाथे थकल कई तर तईना बंधुरा दुई तर छब्बीस देखी और एक तर नहीं आस देखो ये दस और देखो ये आन टी देखते तुम्हारा सबा हाँ तो हे एखे क्यों गलो तर तेल एखे क्या हाथे आज दू तर यही हाथे आज एक तर ये एखे नहीं आसी एखे तर कत बार हलो तीन बार ठीक तेल तर एक बारे तर तर दुई बारे कत हो बंधुरा मन करो तो हाँ तर दुई बारे हो छब्बीस एबार हो ग तीन तर तेल तीन तर ते कत छब्बे साथ ही एक तर जो कर नाओ कत हो हाँ ठीक तर तीन बारे ऊनचल्लिस देखी बंधुरा और एक तर नहीं आस देखो दस और नहीं आस तीन देखते तुम्हरा ये दस और तीन तर गल तर ते हाथ कमारे तीन तर और हाथे आज क्यों एक तर ता एखे दिए दीची तेल कय तर हलो बंधुरा हाँ ठीक एखे हलो चार तर ता चार तर कत है ऊनचल्लिस तर जो करो तो देखी झटपट जो करो देखो तो कत हलो हाँ ठीक बाहान्न चार तर बाहान्न चलो एक बोर्ड क्षेत्र देखी शिक्षार्थी बंधुरा बोर्ड दिखे एक देखो कि देखते ठीक द्वित श्रेणी आरोप गत पाठे जो नये गुण नामता कर तक ठीक ए रखम डट कागजे कर फोटा दिए हाँ क्यों ओ फोटागुलर साथ फोटाटार क्यों एक पार्थक्य आज बोल तो हाँ ठीक ओटा क्योंकि छो एकश फोटा एटाई क्योंकि नहींश फोटा चलो तो दुशो फोटार की नाम एक देखे नहीं देखो पास एक लक्ष्य करो एक दई तीन चार पाँच छत आठ नय दस ताल आगे मत ही कखने दस फोटाई आंतुए एक बसि मन हे तईना बंधुरा चलो तो एक गुणे देखी पास कत एक दई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो तर चौद पंद षोलो सतर अठारो ऊनीस बीस एखने क्या फोटा आईशटी क्या बोल तो हाँ ठीक क्यों एन तर गुण नामता करब ता दस बसि लागे देखे ना दस और तीन दस घर बस चलो बंधुरा तर एक बार नहीं देखी कि है चलो तो सबा एक बार गण एक दई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो तर ता हे कि तर तईना तर प्रथम कय बार लेब एक बार ता देखी एक घर हमें नहीं तर एक बार नीले कि देखी गे देखे तर एक बार निची तेल कत हो बंधुरा तर एक बारे तर ता लिखे फिली तर एक गुणे कत है तर ए चलो दुई बार नहीं तर दुई बार निची तुम्हरा क्यों जो कर फिलते पर देख तो कत है 
तेर दुई बारे तर दुई बारे कत हो ठीक तर दुई बारे छब्बीस लिखे फिली तर निब कय बार ठीक तीन बार तीन बार निची तर तर तीन बारे कत है एक आगे देखे तर तीन बारे कत है ऊनचल्लिस तईना बंधुरा लिखे फिलल ऊनचल्लिस तर तीन बारे कत हल ऊनचल्लिस चलो आर एक बार तर नहीं चार बार चार बार तर नि कत हो तुम्हारा एक जो कर मन मन तर नहीं निल कय बार चार बार ता तर चार बारे कत हो बन ठीक एरपर चलो आए घर बाड़िए नहीं पाँच बार नहीं तर तुम्हरा क्यों बान साथ मने मन तर जो करते थको ताँच बार निल तईना देखो एक दई तीन चार पाँच पाँच शाड़ी नहीं तर पाँच बारे कत है बोल पी तईना बंधुरा तुम्हरा क्यों एटारे आगे मने मन जो कर रखो तर जे हमारे छय बार नीले कत हो देखो छय बार निची तर तर छय बंधुरा तर पाँच गुण कत हो पी ए तर छय गुण नेब छय बार निची देखो तेल तर छय गुणे कत हो आठात्तर तईना बंधुरा ए चलो सत बार नहीं देखी तर सत बार कत है सत बार नेब तर तर सत गुणे कत हो एक हिसाब कर फल हाँ ठीक तर सत गुणे एकानब्बे चलो आर एक गुण बाड़िए नहीं एक बार तर नहीं आठ बार नहीं तुम्हरा क्यों एकानब्बे साथ तर जो करते थको मने मन कत बार नहीं तर आठ बार तर आठ गुणे कत है बंधुरा एक चार तर आठ गुणे एक चार चलो आए गुण बाड़िए नहीं एक बार तर नहीं नय बार निची देखते पाच हाँ तर नय बार निची तर नय गुणे कत हो जो करो तुम्हारा एकश चार साथ तर हाँ कत हो एक सतर एबार दस बार नेब तर देखो तर दस बार निची तर दस गुणे कत हो बंधुरा ये तो अनेक सोजा तईना तर दस गुणे कत हो हाँ ठीक तर दस गुणे एक त्रिस चलो तो एक बार यहाँ पढ़े नहीं तुम्हरा पढ़े ठीक है तर एक गुणे तर तर दई गुणे छब्बीस तर तीन गुणे ऊनचल्लिस तर चार गुणे बान तर पाँच गुणे पी तर छय गुणे आठत्तर तर सत गुणे एकानब्बे तर आठ गुणे एक चार तर नय गुणे एक सतर और तर दस गुणे एक त्रिस तईना बंधुरा गणित बर पैंतालिस पृष्ठा चलो आप सबा खुले फिली खुले बंधुरा देखो गणित बे पैंतालिस पृष्ठा क्योंकि तर गुण नामता क्योंकि देवा आज तईना अच्छा एक चिंता कर तो ये और कत सहज भाव ये परे चिंता करो बुद्धि खुजे पे अच्छा तुम्हारे एक सहाज्य कर देखो तो 
এইভাবে করলে কেমন হয় দেখো বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করো আমরা কিন্তু 100 100 আলাদা এখানে ঠিক একই ভাবে দেখো এখানে কিন্তু এই লাইনে আছে আমার কি 10টা তাই না বন্ধুরা এখানে আছে 10টা প্রত্যেকটা লাইনে কিন্তু এখানে 10 আছে আর এখান থেকে যদি আমি 3 নেই তাহলে আমার কত হয়ে গেল এখান থেকে যদি আমি 3 নেই 10 আর 3 কত হবে 13 এখন একটু চিন্তা করো বন্ধুরা আমরা যদি 13 3 বারে কত হয় এটা যদি বার করতে চাই তাহলে কিভাবে করব 13 তাহলে এখানে 13 কয়বার আছে 3 বার আমি 10 কয়বার নিব 3 বার তাহলে আমি 10 নেব 3 বার তাহলে 3 বার 10 নিলে আমার কত হচ্ছে বন্ধুরা 10 যদি আমি 3 বার নেই তাহলে আমার কত হবে 30 আবার 3 ও নিব 3 বার তাহলে 3 নিচ্ছি আমি 3 বার তাহলে 3 3 বার নিলে কত হবে 9 তাহলে 30 আর 9 যোগ করে দিলে কত হবে ঠিক বলেছো 39 তাহলে 13 3 গুণে 39 তোমরা কিন্তু যে কোনো সংখ্যায় এভাবে সহজে বের করতে পারবে আচ্ছা দেখি তো 13 5 গুণে কত হয় একটু লিখে রাখি এখানে 13 5 গুণে কত আমরা এটা বের করব তাহলে কিভাবে বের করতে পারি 1 2 3 4 5 তাহলে আমরা 10 নিচ্ছি पाँच बार ताईना बंदूरा ताहुले दोष पाँच गुने को तो हो बे बोलो तो हैं ठीक बोले थो दोष पाँच गुने हो बे किंतु पंचास ठीक तीनों किंतु अमरा पाँच बार ने बो एक दुई तीन चार पाँच एक दुई तीन ताहुले तीनों आमी किंतु निच्छे पाँच बार ताहुले तीन पाँच गुने को तो हो बे बोलो तो हैं ठीक ब 3 5 গুণে হবে 15 তাহলে 50 আর 15 যদি যোগ করি তাহলে কত হবে একটু হিসাব করে বলো দেখি হ্যাঁ ঠিক বলেছো 50 আর 15 যদি যোগ করে দেই তাহলে আমাদের হয়ে যাবে কত 65 তাই না আর একটি করে দেখবে আচ্ছা চলো 13 9 বার নিয়ে দেখি তো কি হয় আচ্ছা লিখি আগে এখানে 13 9 গুণে কত হয় চলো আমরা একটু বের করে ফেলি এটা মুছে ফেলি তাহলে কয়বার নিতে হবে 10 বন্ধুরা একটু চিন্তা করে বলো তো হ্যাঁ ঠিক বলেছো 10 প্রথমে নেব আমি 9 বার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 তাহলে আমরা এতটুকু নিয়ে নিচ্ছি 10 নিচ্ছি কয়বার 9 বার তাহলে লিখে ফেলি 10 9 গুণে কত হবে বন্ধুরা ठीक बोले थो दोष नौ गुने हो बे नौ बॉय ताहले लिखा रखी है खाने नौ बॉय आर एक बार तीन कोतो बार ने बे हैं तीनों नीते हो बे नौ बार ताहले ए पास तक एक टी बात दिले किंतु नौ हुए जाते ताई ना बंदूरा ये ताऊ किंतु एक टा शाहूज भावे तुमरा नीते पार बे ताहले खाने তাহলে 90 আর 27 তো যোগ করে দেখো তো কত হয় যোগ করেছো কত হয়েছে হ্যাঁ ঠিক বলেছো 117 তাহলে আমরা লিখে ফেলি 117 কি বন্ধুরা এইভাবে বের করা অনেক সোজা না তোমরা যে কোনো ঘরের নামও তো এইভাবে তৈরি করতে পারবে না হ্যাঁ আমি জানি তোমরা ঠিক পারবে চলো আমরা 46 পৃষ্ঠায় এবার যাই কি দেখতে পাচ্ছো বন্ধুরা দেখো তো ভালো করে লক্ষ্য করো তো কি আছে এখানে 11 থেকে একদম 20 পর্যন্ত আছে 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 আর এই পাশে আছে কত 1 থেকে 10 পর্যন্ত এখানে কি করতে বলেছে দেখো আমরা যে আগে 100 100 দুটো আলাদা ডট কাগজ থেকে 13 গুণের নামতাটা যে লিখেছি ঠিক সেই ভাবে তোমরা কি এটা পূরণ করতে পারবে না হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারবে এখন এটা অনেক সহজ হয়ে গেছে তোমাদের কাছে তাই না चलो तो आम्रा दुई एक्टा घर इखाने पुरन कोरे देखी आगेर मोत कोरे दाखो थे चोलिश पिस्टाई किन्तु आमादेर एई छक्टा किन्तु आछे इटा आमादेर पुरन कोरता हबे ताहोले आम्राई एक्षो एक्षो दुईशो फोटा कागुस्टी निये डट कागुस्टी निये जोदी पुरन कोरी ताहले आम्रा सहोजे पुरन कोरते पार्वो ना 
হ্যাঁ ঠিক বলেছো পারবো দেখি একটা করে দেখি 11 নাম্বারটা আমরা করে দেখি তাহলে 11 কত কত দিয়ে 11 হবে বন্ধুরা হ্যাঁ ঠিক বলেছো 10 আর 1 তাহলে 10 আমি এখান থেকে একবার যদি নেই আর এখান থেকে যদি 1 নেই তাহলে এখানে কি হলো 10 1 কি হবে বন্ধুরা 10 আর 1 1 গুণে কত হবে 1 তাই না তাহলে 10 আর 1 কত 11 দেখি আমরা এখানে লিখে ফেলি 11 তাহলে 11 2 গুণে কত হবে দুই বার নেই এখান থেকে 10 নেব দুই বার আর 1 নেব দুই বার 10 2 গুণে 20 আর 1 2 গুণে কত হবে 2 20 আর 2 কত হয় বন্ধুরা হ্যাঁ ঠিক বলেছো 22 তাহলে 11 2 গুণে কত হবে 22 ঠিক একই ভাবে দেখো 3 গুণে কত হবে 11 3 গুণে তাহলে 10 নিব 3 বার 10 নিব 3 বার আর 1 নিব 3 বার তাহলে আমি আর এখানে লিখছি না দেখো এখানে 3 10 নিয়েছি আর এখানে 3 টা 1 নিয়েছি তাহলে 3 10 এ 30 আর 3 30 আর 3 যোগ করলে কত হবে বন্ধুরা 33 তাহলে 11 3 গুণে কত হবে 33 তাহলে এখন আমরা বাকি ঘরগুলো কি পূরণ করতে পারবো না ঠিক বলেছো পারবো তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো এইভাবে কিন্তু তোমরা করতে পারবে তাই না আচ্ছা আর একটা একটু দেখি আমরা 15 এর ঘরটা একটু করি দেখি তাহলে 15 কিভাবে হবে বন্ধুরা 10 আর 5 তাই না তাহলে 10 একবার নেই দেখি এখান থেকে 10 একবার নিয়ে নেই 10 1 কত হয় বন্ধুরা হ্যাঁ তোমরা কিন্তু বলতে পেরেছো 10 1 10 5 একবার নিয়ে নেই 1 2 3 4 5 তাহলে 5 নিয়েছি কয়বার একবার 5 1 গুণে কত হয় হ্যাঁ 5 তাহলে 10 আর 5 এ কত হবে 15 তাহলে 15 1 গুণে কত হবে 15 সোজানা বন্ধুরা আর একটা করবে আচ্ছা দেখি এই ঘরটা করে দিই তোমাদেরকে তাহলে 15 2 বারে কত হবে দেখি তাহলে 10 কয়বার নিতে হবে বন্ধুরা হ্যাঁ 10 ও নিতে হবে দুই বার দেখি এখান থেকে দুই বার নিয়ে নেই 10 10 2 বার নিলে কত হবে 10 2 গুণে 20 তাই না ঠিক এখান থেকে 5 ও নেব আমি দুই বার 5 নেব দুই বার তাহলে 5 2 গুণে কত 10 তাহলে 20 আর 10 যোগ করলে কত হবে ঠিক বলেছো 30 আমরা এই ঘরে লিখে ফেললাম কি বন্ধুরা অনেক সোজানা তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখলে তো কিভাবে আমি 11 এর ঘর এবং 15 এর ঘরের এই ডট কাগজ ব্যবহার করে করেছি তোমরা পারবে না নিশ্চয়ই পারবে এটাই কিন্তু তোমাদের বাড়ির কাজ কি করবে বলো তো এই ডট কাগজের সাহায্য নিয়ে ঠিক আমি যেভাবে তোমাদের দেখিয়েছি এইভাবে কিন্তু এই 46 পৃষ্ঠার এই যে খালি ঘরগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমরা ঠিক এই একই ভাবে পূরণ করব পারবে না নিশ্চয়ই পারবে তো ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভালো থেকো সুন্দর থেকো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা কেমন আছো করোনাকালীন সময়ে আশা করি আতঙ্কিত না হয়ে তোমরা সবাই ভালো আছো সুরক্ষিত আছো আজকে আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম শুভেচ্ছা আজকে আমাদের পাঠ আমাদের বইয়ের অধ্যায় 6 বায়ু বায়ু কি তোমাদের মনে আছে 
আমরা তৃতীয় শ্রেণীতে বায়ু নিয়ে কিছু পড়েছিলাম বায়ু তোমরা দেখতে পাও আমরা কি বায়ু দেখতে পাই আমরা বায়ু দেখতে পাই না তবে তোমার বন্ধুর যখন চুল উড়বে গাছের পাতা নড়বে নদী দিয়ে পালতলা নৌকা যাবে ঝড়ো হাওয়া বইবে ধুলোবালি উড়বে তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারি এটা বায়ুর কাজ বায়ুকে আমরা যদিও দেখতে পাই না তবে বায়ুর অস্তিত্ব আমরা অনুভব করতে পারি তোমরা কি জানো বায়ু আমাদের কি কি কাজে লাগে বায়ু আমাদের সবচাইতে প্রথমে কাজে লাগে বেঁচে থাকার জন্য আমরা এই যে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি এটাও আমরা বায়ু থেকে পাই আর বায়ুর এই উপাদানটা হলো অক্সিজেন বায়ুর এই উপাদানটা আমরা পেয়ে থাকি গাছ থেকে এটা তো তোমরা জানোই আমরা যেমন গাছ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করি তেমনি তোমরা এটাও জানো যে গাছ আমাদের থেকে অর্থাৎ বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে নিচ্ছে বায়ু সম্পর্কে আমরা তো কিছু জেনেছি আমরা আজকে বায়ুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব এর মধ্যেই তোমরা জেনেছ বায়ুর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বায়ু স্থান দখল করে আজকে আমরা বায়ুর আরেকটি বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নেব চলো আমরা বায়ুর বৈশিষ্ট্যের একটি পরীক্ষাতে যাই এই পরীক্ষাটির জন্য আমাদের প্রয়োজন দুটো বল একটি বায়ুপূর্ণ বল আর একটি বায়ু শূন্য বল বায়ু শূন্য বলটি আমি আগে হাতে নিচ্ছি তোমরা দেখো বায়ু শূন্য বলটিকে তুমি যেমন খুশি সেভাবেই চাপাতে পারবে কারণ সে তোমাকে কোনো বাধা দিচ্ছে না তুমি ইচ্ছে মতো ভাজ করতে পারবে বলটিকে এভাবে ওভাবে যে কোনোভাবে তুমি বলটিকে ভাজ করতে পারবে আর এই যে অপরদিকে আমার হাতে এই যে বায়ুপূর্ণ বলটি রয়েছে এই বলটিকে আমি ইচ্ছে করলেও দেখি চাপাতে পারে কি না তোমাদের বাসায় যদি বল থাকে এখনই হাতে নিয়ে তুমি বলটি দেখতে পারো আমি যখনই বলটিকে আঘাত করার চেষ্টা করছি চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছি তখনই সে আমাকে বিপরীতভাবে ধাক্কা দিচ্ছে অর্থাৎ আমরা এই পরীক্ষাটি থেকে পেলাম বায়ুপূর্ণ বলটি আমাকে আঘাত করছে ধাক্কা দিচ্ছে বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে এই যে বায়ুপূর্ণ বলটি আমি একে চাপ দিয়ে দেখলাম চাপ দিয়ে দেখছি দেখো তোমরা এটাকে আমি মোচরাতে পারছি না বায়ুপূর্ণ বলটি উল্টো আমাকে বাধার সৃষ্টি করছে তোমাদের বাসায় যদি বল থাকে তোমরা এখনই বলটি হাতে নিয়ে দেখতে পারো যে বায়ুপূর্ণ বলটি তোমার সঙ্গে কি আচরণ করছে আর অন্য দিকে এই যে বায়ু শূন্য বলটি আমি ইচ্ছে মতো একে ভাজ করে নিতে পারলাম তোমরা যখন মাঠে ফুটবল খেলতে যাও তখন তুমি বলটিতে আঘাত করবে তুমি দেখবে বলটি অনায়াসে শূন্য উঠে গেছে কারণ এটি বায়ুপূর্ণ হওয়াতে সে তোমাকে উল্টো বাধা দিচ্ছে এবং সে গতি নিয়ে সামনের দিকে চলে যাচ্ছে আর অন্য দিকে তুমি যখন এই চুপসানো বলটিকে আঘাত করবে এই চুপসানো বলটি কিন্তু যাবে না খুব বেশি দূর যাবে না কারণ এতে বায়ু নেই এতে তোমাকে বাধা সৃষ্টি করতে পারছে না কোনো শক্তি নেই তাহলে আমরা এই পরীক্ষা থেকে কি পেলাম বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম বায়ুর একটি বৈশিষ্ট্য হল বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে চলো আমরা এবার বায়ুর আরও একটি পরীক্ষাতে যাই বায়ু বৈশিষ্ট্যের আরেকটি পরীক্ষার জন্য আমি তোমাদের জন্য দুটো বেলুন দিয়ে একটি পরীক্ষার দেখাচ্ছি এই পরীক্ষাটির জন্য আমি 
তোমাদের সামনে দুটি বায়ুপূর্ণ বেলুন নিয়ে এসেছি এবং এই দুটোকে একটি দাড়ি পাল্লার মাধ্যমে তোমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি দুটি বেলুনের ওজন একই এখন যদি আমরা দেখতে পাই যে একটি বেলুনকে আমি বায়ু শূন্য করে দিলাম বেলুনটি ফুটো করে দেওয়ার পর তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার দাড়ি পাল্লাটি একদিকে ঝুলে গেছে এতে কি প্রমাণিত হয় এতে প্রমাণিত হচ্ছে বায়ুর ওজন আছে তাহলে আমরা বায়ু বৈশিষ্ট্যের আরও একটি পেলাম বৈশিষ্ট্য পেলাম তা হলো বায়ুর ওজন আছে আমাদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো বায়ুর ওজন আছে তাহলে আমরা বায়ুর দুইটি বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে বায়ুর ওজন আছে চলো এবার আমরা পই দেখি ছেচল্লিশ পৃষ্ঠাটি তোমরা সবাই খুলে দেখো আমিও তোমাদের সাথে পড়ছি আমরা যখন বায়ুপূর্ণ ফুটবলটিকে আঘাত করি বা চাপ দেই তখন বলের দিক থেকেও একটি বিপরীতমুখী চাপ অনুভব করি ফুটবলের ভেতরে বায়ু বলটিকে চুপসে যেতে বাধা দেয় অপর দিকে চুপসানো বলে যখন আমরা আঘাত করি বা চাপ প্রয়োগ করি তখন বিপরীতমুখী কোনো চাপ আমরা অনুভব করিনি এর কারণ হলো বলটিতে কোনো বায়ু ছিল না এই পরীক্ষা থেকে আমরা বুঝতে পারি চাপ প্রয়োগের ফলে বায়ু বাধা প্রদান করে অপরদিকে আমরা দ্বিতীয় পরীক্ষায় কি পেলাম এবার দেখি দাড়ি পাল্লায় ঝোলানো বেলুন দুটির মধ্যে আমরা যখন একটি বেলুনকে আলপিন দিয়ে ফুটো করে দেই তখন দাড়ি পাল্লাটি হেলানো বেলুনটির দিকে হেলে পড়ে এর কারণ হলো ফোলানো বেলুনটির মধ্যে তখনও বায়ু আছে এবং সেটি অন্যটির চেয়ে ভারী এই পরীক্ষা থেকে আমরা বুঝতে পারি বায়ুর ওজন আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা বায়ুপূর্ণ বলটিকে যখন আমি আঘাত করেছিলাম তখন কি ঘটেছিল বলটি আমাকে বিপরীতমুখী বাধা প্রদান করেছিল কারণ এতে বায়ু ছিল আর অন্যদিকে চুপসানো বলটিকে আমরা আঘাত করে কি দেখতে পাই চুপসানো বলটি আমাদেরকে বিপরীতমুখী বাধা দিতে পারেনি কারণ এতে কোনো বায়ু ছিল না তাহলে এই পরীক্ষা থেকে আমরা কি দেখতে পাই বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে আমরা দ্বিতীয় পরীক্ষা যখন দেখি দ্বিতীয় পরীক্ষাতে আমরা দেখতে পাই যখন আমাদের দাড়ি পাল্লার উভয় দিকের বেলুনগুলো একই রকম ভাবে ফলানো ছিল তখন আমাদের দাড়ি পাল্লা ছিল সমান্তরাল যেই আমি একটি বেলুন ফুটো করে দিলাম তোমরা দেখতে পেলে আমাদের দাড়ি পাল্লাটি একদিকে ঝুঁকে পড়ল অর্থাৎ এতে দেখা গেল বায়ুপূর্ণ যেই বেলুনটি ছিল সেই দিকেই হেলে পড়ল ওই বেলুনটিতে বায়ুর ওজন ছিল এই পরীক্ষা শেষেও তোমরা কি বুঝতে পারো এই পরীক্ষা শেষে আমরা সকলেই বুঝতে পারি বায়ুর ওজন আছে বাতাসের কি ওজন আছে হ্যাঁ বন্ধুরা ঠিকই ধরেছ বাতাস যেমন জায়গাও দখল করে ঠিক সাথে সাথে তার কিছু ওজনও আছে কিন্তু এটা আমরা কিভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারি সাধারণ ওজন মাপার যন্ত্রে কি আমরা বাতাস দিয়ে ওজন পরীক্ষা করতে পারবো অবশ্যই না কারণ বাতাস আসলে অন্যান্য বস্তুর মতো অতটা ভারী নয় কিন্তু আমরা আরেকটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে সহজেই প্রমাণ করে ফেলতে পারি যে বাতাস আসলে তারও ওজন আছে ঠিক আছে চলো আমরা দেখি এই পরীক্ষাটি কিভাবে করা যায় এর জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি কাঠি লম্বা কাঠি নিব আমরা এবং কাঠির মাঝামাঝি আমরা দড়িতে বেঁধে সেটা একটা দাড়ি পাল্লার মতো তৈরি করব এবং আমাদের প্রয়োজন হবে কয়েকটি বেলুন এই পরীক্ষার জন্য আমরা চারটি বেলুন ব্যবহার করব এক দুই তিন চার চার রঙের চারটি বেলুন নিয়ে নিলাম এবার বেলুনগুলো আমরা ফুলিয়ে নিব
আহ বেলুন ফুলানো অনেক কষ্ট এই যে একটা বেলুন বেঁধে নিলাম বেঁধে আমরা কাঠিটির এক প্রান্তে এটি ঝুলিয়ে দেব বেলুন বাঁধতেও কিন্তু অনেক কষ্ট হয় যাক বাবা একটি বেলুন অন্তত বাঁধতে পেরেছি দেখি বাকিগুলো বাঁধা যায় কিনা এই দেখো একে একে আমরা চারটি বেলুন ফুলিয়ে ফেলেছি দেখো কি সুন্দর করে চারটি বেলুন আমরা দুই প্রান্তে বেঁধে দিয়েছি বেঁধে জিনিসটাকে এমনভাবে আমরা ব্যালেন্স করব যেন জিনিসগুলো সমান্তরালে থাকে ভূমির সাথে সমান্তরালে থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে দুই পাশের ওজন সমান এখন আমরা যদি কোনো প্রান্ত থেকে বেলুনের বাতাস বের করে দেই তাহলে কি ঘটে সেটা আমরা দেখব এর জন্য আমাদেরকে একটি পিন ব্যবহার করতে হবে পিন দিয়ে আমরা বেলুনটা ফোটা করে দিব পিন দিয়ে বেলুনটি ফোটা করার সময় অবশ্যই বড়দের সাহায্য নেবে আসো এবার বেলুনটি ফুটিয়ে দেই ওয়াও তো এই পাশে আমাদের দুটো বেলুনই নাই হয়ে গেছে এবার দেখি তো আমাদের কোন পাশে ভারী আর কোন পাশে হালকা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা যে যে পাশে বেলুন আছে এবং বেলুনের ভিতরে বাতাস আছে সে অংশটি নিচে নেমে গেছে আর যে পাশে কোনো বেলুন নেই বা বাতাস নেই তা উপরের দিকে উঠে গেছে তার মানে এই পাশটা হালকা এবং এই পাশটা ভারী এ থেকে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে বাতাসেরও ওজন আছে তো এই সহজ পরীক্ষাটির মাধ্যমে তোমরা প্রমাণ করে ফেলতে পারো বাতাসের ওজন আছে তো আমরা আজকের এই পর্ব থেকে শিখলাম যে বাতাস জায়গা দখল করে আবার বাতাসের ওজনও আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের পাঠে আমরা কি শিখলাম বায়ুপূর্ণ বলটিকে আঘাত করে আমরা কি পেলাম বলটি আমাদের বাধা সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ বায়ু বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে পরবর্তী পরীক্ষায় আমরা বায়ুর ওজন পরিমাপের জন্য কি যন্ত্র ব্যবহার করেছি হ্যাঁ ঠিক বলেছ দাড়ি পাল্লা আমরা এই পরীক্ষাটিতে কি দেখতে পেয়েছিলাম বেলুনটি ফুটো করে দেওয়ার পর কি ঘটেছিল হ্যাঁ তোমরা ঠিক বলেছ দাড়ি পাল্লাটি একদিকে ঝুঁকে পড়েছিল কেন ঝুঁকে পড়েছিল বেলুনটি দাড়ি পাল্লাটি এজন্য ঝুলে পড়েছিল যে ওই বেলুনটি বায়ুপূর্ণ ছিল এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় হ্যাঁ এর দ্বারা প্রমাণিত হয় বায়ুর ওজন আছে চলো আমরা এবার বাড়ির কাজে চলে যাই আমি তোমাদেরকে বাড়ির কাজ দিয়ে দিচ্ছি তোমরা অবশ্যই খুব যত্ন সহকারে তোমাদের অভিভাবকের সাহায্য নিয়ে বাড়ির কাজগুলো শেষ করবে আমাদের আজকের বাড়ির কাজে থাকছে বায়ুর দুটি বৈশিষ্ট্য লিখো বায়ুর ওজন আছে পরীক্ষাটি করে খাতায় লিখো আমাদের বাড়ির কাজ বায়ুর দুটি বৈশিষ্ট্য লিখো বায়ুর ওজন আছে পরীক্ষাটি করে খাতায় লিখো
সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা খুব যত্ন করে বাড়িতে বায়ুর পরীক্ষাগুলো করবে আমি যে বাড়ির কাজগুলো দিয়েছি সেগুলো খাতায় তুলে নিবে বাড়ির কাজগুলো করে তোমাদের স্কুল যখন খুলবে তোমরা তার শ্রেণী শিক্ষককে নিয়ে দেখাবে এবং নিয়মিত বাড়িতে পড়াশোনা করবে সুপ্রিয় অভিভাবক বৃন্দ আপনাদের বিনীত অনুরোধ করছি আপনারা বাড়ির কাজ প্রস্তুতিতে আমাদের শিশুদের সহায়তা করবেন ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে সবাইকে ধন্যবাদ